1 августа 1914 года. После убийства Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, Германия объявила войну России. Союзная ей Франция также готовится к боям. Спустя несколько часов после объявления всеобщей мобилизации живущих во Франции немцев просят покинуть страну. Среди них был и Карл. Через пару дней после высылки Карла войне показалось мало, и она забрала Эмиля. С тяжелым сердцем Эмиль покинул ферму и отправился в Сен-Миэль. Как и многие другие, он мог только гадать, что ждет его впереди. Мы 
Моя дорогая Мари, мы все ближе к Парижу. Странно, но обстановка тут очень веселая. Надеюсь, с урожаем все хорошо. Соседи помогут его собрать. Они очень добрые и отзывчивые люди. Напишу, как только получу назначение. Поцелуй за меня, внука. На вокзале в Париже, пытаясь попасть к своему полку на платформу 21, Эмиль встретит того, с кем будет сражаться бок о бок. Человека, который станет его лучшим другом. Двадцать первое августа 1914 года. Полк Эмиля был направлен в бой против 71-й германской дивизии барона фон Дорфа. Первоначальный восторг быстро сменился неизбежным страхом перед первым боем.
Мадемуазель Шайон, рядовой 150-го пехотного полка Эмиль Шайон, 21 августа был ранен противником и после этого захвачен в плен. Надеемся, он скоро сообщит вам о себе. Фредди, гражданин Америки, записался добровольцем в армию Франции в самом начале войны. За его показной отвагой таилась лишь пустота, оставленная войной. Фредди хотел лишь одного – наказать тех, кто сломал ему жизнь. Во время битвы на Марне Фредди наконец отыскал следы того полка, которым командовал барон Фондорф. Во время битвы на Марне
Вмешательство Англии помогло сорвать планы немцев. Линия фронта сдвинулась к северу и с началом зимы замерла. Солдаты укрылись в густом лабиринте траншеи и туннелей, который станет одним из символов Первой мировой. Полк Карла отступил в окрестности Нёв-Шапеля. Именно там находился в плену Эмиль. В сфере неизвестности. Немцы используют жителей Сен-Миеля для защиты от французских бомб. Надеюсь, в плену добры к тебе и рано уже зажила. Внук тебя целует. Шлю тебе его фото. Люблю и очень жду ответа.
Британские войска продолжали атаковать Нёв-Шапель. Их следующей целью был порт Артур. Среди бесконечной череды атак и контратак Фредди и Эмиль искали выпри неуловимого барона и его полк. 